احنا عندنا المواد تتالف من ذرات الذرات هاي بصوره عامه هي تتالف من الكترون سالب الشحنه وبروتون موجب الشحنه ونيترون متعادل الشحنه شغلنا هسه بالكهربائيه الساكنه انتبه لي على البروتون والالكترون البروتونات تكون ذات كتله ثقيله بداخل الذره اما الالكترونات فكتلتها تكاد تكون معدومه مقدار شحنه الالكترون 1.6 في 10 سالب 19 كولوم وهي نفس مقدار شحنه البروتون شقد 1.6 في 10 سالب 19 كولوم بس الفرق هنا الالكترونات تكون سالبه الشحنه البروتونات شبيهه تكون موجبه الشحنه هنا عندي الكهربائيه ساكن شلون تصير ملاحظ نفسك من تمشي خاصه بالشتاء من تمشي على الكاربت وتلزم يعني مقبض الباب او السياره شلون تنصعق هنا العمليه اللي صار هنا صار عندي عمليه دلك يعني الحركه اللي صارت الاحتكاك بين جسمك وبين الفراش يعني شنو اللي صار عندي؟ فقدت انت شحنات سالبه بسبب الدلك، لان الشحنات السالبه اللي موجوده باسطح الذرات مال المواد العازله اللي هي نعرف احنا الفراش مطاط او صوف كلها مواد عازله. الموجوده هاي الشحنات اللي هي الالكترونات السالبه، هاي الموجوده هاي الشحنات اكتسبت الطاقه الحركيه اللي تمكنها من انه تتخلص من جاذبيه البروتونات او من جاذبيه النوع خلينا نحكيها بسرعه عامه. بهاي الحاله ايش راح يصير عندي؟ الالكترونات راح تكون طليقه، راح تتجمع على جسم اخر، فهذا الجسم الاخر اللي جمعت عليه الكترونات راح يصير جسم مشحون بشحنه سالبه. زين، انا هسه عندي الذره، خلينا نرجع للذره، اغلب الذرات الموجوده بالطبيعه هي ذرات متعادله، يعني تحتوي نفس العدد من البروتونات والالكترونات. بحالة انه الذرة افتقدت للالكترونات راح يصير بها عدد البروتونات اكثر من عدد الالكترونات، بهاي الحالة شنو راح تكون شحنتها؟ شحنتها موجبة اكثر من السالبة فراح نسميها مشحونة بشحنة موجبة او نسميها ايون موجب، بينما الالكترونات اللي الذرات اللي تكتسب الكترونات راح تكون بها عدد شحنات سالبة اكثر من الشحنات الموجبة، يعني راح تكون الذرة ايون سالب والجسم مشحون بشحنة سالبة. نرجع الى طرق شحن المواد ثلاث طرق عندنا لشحن المواد بالكهربائيه الساكنه اولا دلك ثانيا التماس ثالثا الحث الدلك مثل ما حكينا قبل شويه انه عندي الطاقه الحركيه اللي تستثمرها الالكترونات للتحرك من جسم الى اخر مثل ما موجود عندنا بالكتاب اما التماس فهو عبارة عن اتصال بين جسمين جسم مشحون وجسم متعادل الجسم المشحون إذا كان مشحون بشحنة سالبة لما راح يلمس جسم متعادل راح ينقل الشحنات السالبة للجسم الثاني فيصبح الجسم الثاني أيضا مشحون بشحنة سالبة وإذا جسم عندي مشحون بشحنة موجبة راح مو ينقل البروتونات البروتونات فتنتقل راح يسوي راح يأخذ الشحنات السالبة من الجسم المتعادل ويشحن الجسم المتعادل بشحنة موجبة. هسه راح نجي الطريقة الحث طريقة الحث من اسمها يعني ما عندي تماس بين الجسمين فرضا انا عندي كرة معدنية معزولة يعني ومتعادلة متعادلة ما بيها شحنة لا مو ما بيها شحنة بيها شحنة بس تمتلك نفس المقدار من الشحنات الموجبة والسالبة هسه عندي هاي الكرة المعدنية وعندي ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة. فرضا اني اذا قربت ساق الزجاج من هاي الكرة المعدنية، ايش راح يصير؟ راح تتنافر الشحنات الموجبة مع الشحنات الموجبة لساق الزجاج، اوكي؟ والشحنات السالبة راح تنجذب المن؟ تنجذب لساق الزجاج. عند ايصال الكرة بالارض راح تنتقل الشحنات السالبة من الارض المن؟ للكرة حتى تغطي نقص الحاصل للجهة الثانية. فراح تنتقل الشحنات السالبة من الارض الى الكرة اقطع اتصال الكرة بالارض ارفع الساق الزجاج راح تنشحن الكرة بشحنة سالبة بشحنة مخالفة المن للجسم الشاحن اما اذا اردت اشحن هاي الكرة المعدنية بطريقة الحث بواسطة الساق من المطاط مشحون بشحنة سالبة ايش راح اسوي؟ راح اقرب هذا الساق من الكرة فالشحنات السالبة للمطاط تتنافر مع الشحنات السالبة المن للكرة فتبتعد راح اسميها اسميها طريقة بينما الشحنات القريبة الموجبة اسميها مقيدة عند ايصال الكرة بالارض راح تتسرب هاي الشحنات السالبة مباشرة الى الارض لان هي متنافرة مع الساق السالب من تتسرب الى الارض بعدها 
شو راح يبقى عندي يبقى بس شحنات الموجبه المقيده اقطع اتصال الكره بالارض وارفع الساق راح تكون عندي الكره مشحونه بشحنه موجبه بواسطه ساق من المطاط مشحون بشحنه سالبه هاي طريقه الحل هسه عرفنا شلون طرق شحن المواد بالكهربائيه الساكنه زين هسه شلون اعرف انه هذا الجسم مشحون بشحنه موجبه لو مشحون بشحنه سالبه لو اصلا هو مشحون لو متعادل كل هذا راح نعرفه من خلال جهاز اسمه الكشاف الكهربائي والكشاف الكهربائي ان شاء الله في فيديو اخر شكرا لكم